ஹாய் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க மச்சா சின்னதாக வெள்ள முடி வர ஆரம்பிச்சிச்சுரா ஸோ கண்டிப்பாக நிறையா வரும் கொஞ்சம் பார்த்து கூட கேர் எடுத்து கூட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்மளும் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல அப்படியே விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே நிறையா வெள்ள முடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கல்யாணத்தில் வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே தம்பி அதுக்குள்ளே வெள்ள முடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பா பார்த்துக்கப்போ என்ன கல்யாணம்லாம் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறது நம்ம எல்லோரும் மூல டெய் அடிச்சுக்கிறது அப்புறம் மருதாணி தொடங்கிக்கிறது இந்த மாதிரி தான் லைஃப் போயிட்டுருக்கு ஸோ நமக்கு மட்டும் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்தா இல்லைங்க நம்மளை விட சின்ன பசங்களுக்கு ஈவன் பதினஞ்சு வயசு பசங்க இருபது வயசு பசங்களுக்கே இந்த பிரச்சனை வரும் இப்போயே ப்ரீ மெச்சூர்டு கிரே ஹேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஜிஹெச் அந்த அந்த இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது இருபது வயசுக்கு முன்னாடியே வெள்ள முடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுவே நம்மளோட தாத்தா பாட்டிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருபது வயசுலேயே வெள்ள முடி வந்திருக்குமானா கண்டிப்பாக இருக்காதுங்க இல்லை நான் கேட்ட வரைக்கும் யாருக்குமே அந்த மாதிரி வந்தது கிடையாது சரி இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன சயின்ஸ் இருக்குது நம்ம டையெல்லாம் அடிக்கிறது இருக்கட்டும் ஏன்னா எப்படியும் வேறு ஒரு ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி டையெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது இது இது இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணலான்னு நினச்சேன் லைட்டாக ஸ்டடி பண்ணேன் அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட ஹேர் கலருக்கும் ஸ்கின் கலருக்கும் உடம்புட கலருக்கே வந்து மலனிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் காரணங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹேர் கலருக்கு ரெண்டு ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குதுங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ மெலனின் இன்னொன்று வந்து ஃபியோ மெலனின் அதாவது மெலனின்லேயே இந்த ரெண்டு இது வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்கணும் யூ மெலனின் இது வந்து ஃபியோ மெல மெலனின் இது ரெண்டுமே எங்கேருந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெலனோசைட் அப்படிங்கிற ஒரு மெம்பரேன்லேருந்து தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது ஸோ இந்த மெலனோசைட்லேருந்து இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டீனும் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ரிசப்டாக தேவை அதாவது ஒரு தூண்டுகோல் வந்து ஒன்று தேவை அது வந்து என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எம்சி ஒன்ஆர் அதாவது மெலனோகாட்டின் ஒன் ரிசப்டார் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் தான் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டீனையும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ இது இந்த ஜீன் வந்து ஆக்டிவேட்டாக இருந்தாங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு இதுவுமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுங்க இந்த எம்சி ஒன்ஆர் தான் நமக்கு வந்து உடம்புல என்ன ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து டிசைட் பண்ணுது இந்த எம்சி ஒன்ஆர் ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜீன் ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து யூமலனின் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் யூமலனின் ப்ரொடக்ஷன் ஆனிச்சுன்னா நம்மளோட உடம்புல நம்மளோட ஹேர் கலர் வந்து கருப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம அந்த 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 யூ அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம சன்லைட்லேருந்து வர யூவி ரேஸ்லேருந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து பாதுகாக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்கினில் ஸ்கின்னை டேமேஜ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும் இதுவே இந்த எம்சி ஒன்னால் ஆக்டிவேட்டாக இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து டேர்ன் ஆஃப் ஆனிச்சுனா அதாவது அது வந்து ஆக்டிவேஷன் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ஃபியோமலனின் வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் இந்த ஃபியோமலனின் ப்ரொடக்ஷன் ஆனிச்சுனா உங்களுக்கு வந்து ரெட்டி சார் கல ஹேருக்கு வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லைனா எல்லோயிஸ் கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்குலாம் ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிம் அதாவது கருப்பு கருப்பாக நிறைய இடத்துல புள்ளி இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெலனினோட அந்த மெலனினோட அதிகமான அக்குமுலேஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸில் வந்து புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் பேஸ் இது இதில் வந்து இந்த எம்சி ஒன்ஆரோட ரோல் தான் உங்களுக்கு வந்து மேஜராக ப்ளே பண்ணுது இந்த எம்சி ஒன்ஆர் இந்த ஜீனோட ஆக்டிவேஷன் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒயிட் ஹேர் வரும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபேஸில் வந்து அந்த கருப்பு கருப்பான சின்ன சின்ன நிறையா பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸில் வந்து கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் அது வந்து அந்த பிக் அந்த ஃபியோமெலனினோட எஃபெக்ட் தான் ஸோ யூமெலனின் நம்மளோட உடம்பில் கருப்பு முடிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கின்னை சன்லைட்டில் இருக்க யூவி ரேஸ்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவுது ஃபியோமெலனின் யூமெலனின் வந்து நம்ம எம்சி ஒன்றால் வந்து டீஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா ரெட்டி சார் இல்லைனா ஒயிட் ஹேர் அப்புறம் எல்லோய் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸில் வந்து அந்த பிம்பிள்ஸ் மாதிரி கருப்பு கருப்பாக அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து உங்களோட சன்லைட்டை சன்லைட்லேருந்து ஒரு யூவி ரேஸ்லேருந்து உங்கள் ஸ்கின்னை பாதுகாக்காது ஸோ நிறையா ஸ்கின் டேமேஜ் வரதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது இந்த எம்சி ஒன்று இந்த ஜீன் வந்து எப்படி வந்து நமக்கு வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை இலகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் தாங்க ஒன்று நம்மளோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது நம்மளோட பரம்பரையாக வரது பரம்பரையாக வர ஜீன் அதாவது நம்மளோட தாத்தாவிலேருந்து நம்மளோட பாட்டிலேருந்து நம்மளோட அம்மா அப்பாவிலேருந்து வர ஜீன் நமக்கு வந்துச்சுன்னா அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக இருபது வயச
இது வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து நடக்காது ஸோ அது நடக்கலைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபியோமல் இன்னும் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு போயிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா எல்லா ப்ராப்ளமும் வருங்க அதே மாதிரி நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இப்போ நம்மளோட உடம்பு நம்ம வந்து எனர்ஜியாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா நமக்கு வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது அதே மாதிரி நம்மளோட ஹேர் வந்து க்ரோத் ஆகணும் அது வந்து நல்லா கலராக இருக்கணும்னா அதுக்கும் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது விட்டமின்ஸ் தேவைப்படுது விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் சி விட்டமின் டி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் கால்சியம் ஜிங்க் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து தேவைப்படுது இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த எம்சி ஒன்னாலஜினோட ஆக்டிவேஷன் இருக்காது அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் போகாது ஸோ ஏர் கோத்து ஒழுங்காக இருக்காது உங்களுக்கு ஏர் பிக்மெண்டேஷன் அந்த கலர் வந்து மெலனின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகாது மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் ஆகுது வருங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்னா சிம்பிள் ஹெல்த்தி ஃபுட் எடுத்துக்கணும் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா நம்ம வந்து சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் அந்த காலத்துலலாம் நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒர்க் பண்ணுவாங்க நிறையா பிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க விவசாயம் பண்ணுவாங்க விவசாயம் மட்டும் வந்து ரொம்ப டயில் நல்லா தூங்குவாங்க நல்லா தூங்கும்போது அவங்க உடம்புக்குள்ளே நிறையா ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் ஆல்ரெடி ஸ்லீப்பை பற்றி ஒரு ஸ்பீச் பேசியிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பட் இப்போ இருக்கிற நம்ம இந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் நமக்கு வந்து பிசிக்கல் ஒர்க்கு கம்மினாலும் நமக்கு மென்டல் ஒர்க் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனாலே ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் அது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா ப்ராப்ளம் வரும் அதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸசைஸ் நிறையா பண்ணணும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக வச்சுருக்கணும் எக்ஸசைஸ் நிறையா பண்ணணும் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா எடுத்துக்கணும் ஹை நியூட்ரியன்ஸ் ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கணும் ஹெல்த்தி டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அது உங்களோட டாக்டர்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாங்க விட்டமின் ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் லெமன் அப்புறம் ஆரஞ்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ உடம்பை பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஹேர் நம்மளோட பர்சனாலிட்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டேக் கேர் டேக் கேர் ஆஃப் ஃபார் யுவர் ஹேர் இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டருக்கு போய் செக் பண்ணுங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தே